Hello, hello, good evening, everyone. Good evening and welcome. So, good evening, um, teacher. Good, good evening, teacher. Good evening. So here we are once again, um, ready to get started on a new lesson. We are going to be covering lesson number three. Uh, and uh, this is basically going to open the doors to, well, continue dealing with the topic re related um, to the past, you know, the past simple or simple past, as we call it. And uh, yeah, for this evening, what we're going to do, as I told you yesterday, is mainly um, that we are going to be covering, um, we're going to be covering sentences, negative sentences, and also, well, different kinds of questions, questions with um, yes, no answers, which are going to be closed-ended questions, and also open-ended questions, which are going to be the double H questions that we normally know. So those are going to be the main things that we're going to be covering. Of course, if we have time, I will also like to go ahead and um, cover a conversation because practice is always important. And if we have the chance, it will be great, you know, to um, to go ahead and practice a conversation um, that is also going to help us get in the mood for, well, for more English practice. So we'll see if we have the time. Hopefully we will. Uh, and if we don't, well, then we are not going to be able to cover it. But um, before anything happens, before we get to talk about these sentences and questions, um, I would like to know something about you. And it's the question, you know, for the beginning of the lesson. For this evening, the question that you guys are going to have to answer is going to be something very simple. Okay, it's very, very simple. Um, all right, understood, Lisbeth? So something very simple. And what I want you guys to do in the practice for tonight, or the question that I, I will be asking you as a practice, is going to be about one of your preferences. This time around is going to be about what is your favorite season in the year. When we talk about seasons, we're talking about the weather. So I would like to know what is your favorite season and why would it be? So what is the reason behind um, you having this as your favorite in terms of, of seasons. So when we do that, we normally are going to be using a past description because normally those things come with memories. Um, anytime we are going to be talking about preferences, it is very, very common that it's going to be in the past because we have, I mean, when we explain why, because we have to give reasons for the why it became our favorite. But now, what is your favorite season in the year? Um, we normally just have summer and winter, but if you think that you may like um, fall or you may also like spring, you can share your ideas. So, your favorite season sería cuál es verdad su temporada o su tiempo um, favorito del año. Así que, uh, yeah, let's see. We're going to start this evening by getting an answer from Jorge. What do you think, Jorge? What is your favorite season in the year? Uh, my favorite season serían in summer. Okay. And, and summer or spring. Okay. Why do you like summer? Why do you think summer is a nice season? Um, I like it because uh, it's my vacation. <laughs> Oh, okay. Yeah. I mean, it's, it's a good option. Why? So summer, because it's your vacation. Very good. Sounds, sounds very acceptable. All right. Nice. Thank you. Okay. Now uh, we're going to hear about um, Laura. What do you think, Laura? What is your favorite season in the year and why? Hello, everyone. Hello. In my case, in my case, my favorite season, season is spring in autumn because for me in, in this country it's very difficult to to look at specific mm -hmm. but uh, i like uh, in autumn autumn the orange sky mm, okay in in spring is very very 
beautiful for me because I look at many flowers. Okay, so what I get is that you're telling me that when we have those orange skies, we're basically in autumn. Is that it? Like that's the time we have as autumn here in El Salvador? Uh, sometimes in the in the sunset, it's uh -huh. probably to look at the orange orange sky. Oh, eso no lo sabía, miren, que cuando estamos en esos tiempos de las de los de los atardeceres naranjas, estamos en otoño. Okay, mm -hmm. good, very good, nice, nice, very good. Thanks. Yeah, that's, it's great. Um, so yeah, uh, another thing is, for example, you can refer to um, autumn as fall as well. Sí, esos son dos, de hecho, dos palabras que no son, bueno, de las temporadas o los seasons, son las únicas dos palabras que no son específicas eh, para, para eso, ¿verdad? Para una temporada, para un tiempo del año. Y es porque se utilizan para dos cosas diferentes. Si ustedes, por ejemplo, han conocido el verbo fall anteriormente, sabrán qué significa caer. Sí, el verbo fall se refiere verdad a caer. Cuando usted se cae o algo se cae de algún lugar, normalmente decimos eh, that something fell, eso es en pasado, o um, be careful because you're going to fall. Podría ser otro ejemplo, ¿verdad? O sea, que tengan cuidado porque se puede caer. Entonces, el caer es como la forma en la cual vamos a entender, ¿verdad? El verbo fall. Luego, eh, bueno, ¿y por qué se utiliza esta palabra para poder escribir también el otoño? La palabra autumn, que es la otra, autumn, esa sí es específica para el otoño, ¿ok? Pero ¿por qué se utiliza fall? El motivo es bastante sencillo. Es porque en eh, pues los países más al norte, Estados Unidos y Canadá principalmente, y también algunos de Europa según tengo, tengo entendido, durante este tiempo del año, eh, se ve mucho más, ¿verdad?, el hecho de que las hojas se caen de los árboles, ¿sí? Las hojas cambian de color por el frío y luego se caen de los árboles. Así que al, al motivo, o por el motivo que las hojas se caen, por eso le llaman fall, ¿sí? Así que ese sería el motivo. Luego, por el otro lado, tenemos a spring, que es la que se utiliza para hablar acerca de la primavera. Spring se utiliza para también referirnos a un resorte, Así que cuando ustedes hablen acerca de un resorte, ¿verdad? Van a tener que utilizar esa palabra también, spring. Y el por qué se utiliza spring para referirnos a la primavera es porque es básicamente el momento en el cual las plantas vuelven a la vida, digamos, después de la, del invierno, después del frío, la nieve, el hielo, dependiendo del lugar donde estén, las plantas como que vuelven a nacer, muchas de ellas, entonces o se rejuvenecen y eso nos da como un efecto resorte, ¿verdad? O sea, que las, las plantas eh, regresan a donde estaban anteriormente. Así que por eso se le dio el nombre de Spring. Sí, o por eso se utiliza el nombre de Spring. Um, datos acerca de las temporadas, ¿verdad? También eh, en Estados Unidos o en Canadá también. Los países al norte principalmente. Bueno, vamos a la siguiente. Let's hear now from um, Ruth. What do you think, Ruth? What is your favorite season? of the year and why? Well, my favorite season is uh, summer. Mm -hmm. And well, I could say uh, two seasons, uh, summer and uh, I forget how to say, uh, Indian. <laughs> winter. 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 Mm -hmm. Yeah. Okay. So you like both of the major seasons, summer and winter. Why yeah. do you like summer? Mm, because I like the, the beach. Uh, I like the sun. And I like I love to uh, go with my family uh, to the beach. But I like to winter because i love the rain okay and i love the the, the song uh, uh november rain mm -hmm. oh okay all um, right very good so, okay. yeah. <laughs> yes, yes. so we are going to talk about that actually in in a few classes because normally i ask about that as well about your favorite song so maybe we are going to know that yours is um november rain by guns and roses all right very good then so summer and winter both of, of the major seasons are your favorites because you like to go to the beach and also because you like the rain 
when it comes to talking about the winter. Nice. Very, very nice. Um, actually, that is also another question or something that I normally go ahead and, and discuss with classes is if you are um, team heat or team cold, because there are people who like it when it's hot and there are other people like me who like it when it's cold. In my case, I don't enjoy myself at all whenever it's hot. You know, like when we have this hot weather um, in summer or dusty weather, it's just my worst nightmare. Um, but we're going to hear now about Luis. How about you, Luis? What do you think? What, is, what are your favorites or what is your favorite season of the year? Luis Mendez. Good evening. Evening. Um, my favorite season uh, is... Um, um fall okay uh because the weather is cooler oh cool very nice yes fall because the weather is cooler it's something that normally happens it's a very good time actually because it's not too hot and it's not too cold it's just there now okay. what would you say are the months that uh fall is in El Salvador. When do you think fall is in El Salvador? Otoño. Uh -huh. ¿Cuándo cree que sea? ¿En qué fechas más o menos cree usted que sea? ¿En qué meses? ¿O, o en qué uh... Lo, eh, ¿Podría ser el último trimestre del año? Ok, sí, ¿verdad? Porque ya no hay necesariamente mucha lluvia. Y pues estamos, ¿verdad? En un tem una temporada así que es mucho más fresco. Por ejemplo, cuando llegamos a los días de, de diciembre, regularmente sí. es más fresco que, um, pues que en el resto del año. Porque incluso a veces cuando estamos en invierno no se siente tan fresco. Tenemos, bueno, no sé si sea normal esto por todos lados, pero al menos aquí del lado de San Miguel, ¿verdad? Se tiene el dicho de que cuando llueve, peor se pone el calor. Entonces es algo que sucede a menudo en invierno que llueve y luego se pone más caliente. So yeah, but in, in, in those three months, when we're talking about October, November, and December, it's normally um, cooler than the rest of the year. So very good. Thank you. Thank you very much, Luis. Okay. okay uh, moving on, we're going to hear now from Paola Lopez. What do you think, Paola? What are your favorite seasons of the year? Hi, good evening. Good evening. Mm, my favorite season is uh, fall and winter are special in magic. It's a, no sé cómo se dice, es una lástima. Uh, that shame. we can, excuse me? A shame, it's a shame. It's a shame uh -huh. that we can enjoy them and experience them here in the country. Yeah, it is very, very much a shame that we don't have them. In my case, the year that I had got to spend in the U.S., I didn't get the chance to enjoy fall because that winter was one of those winters when it's rushed. They call it that porque es como un, verano, un invierno apurado. So it was rushed and there was no really change in colors in the leaves. In, la, in las plantas, there was not really that change that normally happens during fall. So I didn't get to experience a fall but I did get to experience a winter and winters are very, very cold. I remember that sometimes when I went to work, I will have to, well, I normally ride my bike because I enjoy doing that. And uh, I will ride my bike sometimes when it was, um, what, five degrees below zero. So, o sea, cinco, cinco grados bajo cero. And uh, it is very cold. When we are at that temperature, it's a very, very... Um, Oh, sure. It's very, very cold. Yes, the wind, the snow are needed in the December. <laughs> yeah, right. The, the snow will be great for have a white Christmas, as some movies and some songs say. <laughs> yes. Yeah, Thank but you. okay. So yeah, yeah, you're very welcome. So yeah, winters are special. When you get the chance, or I mean, I, I advise people, whenever you want to enjoy a white winter, go to the middle states in the U.S. because if you go to the normal states that people live in, like New York or, Cal or California or Virginia, maybe in Virginia, you may get to experience a white winter. But in the middle states, when we're talking about something like Wisconsin or um, both of the Dakotas, 
you're going to have a higher chance of getting to enjoy a lot of snow. If you like snow, go there and you're going to get tired of it. Um, but yeah, I have some amazing pictures on my phone that uh, I took when I was there. And yeah, some some of the wind, I mean, some of the days when there was like sun, it was basically blinding. O sea, es como enseguecedor. The, the white of the snow and then the sunlight, it is blinding because it's too white, too, too bright. But you know, it's something, it's 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 enjoyable. It's something to, to live and uh, to enjoy. If you ever have the chance, go for it. Okay, last person that I'm going to be asking tonight is going to be, um, let's see, Mayra. How about you, Mayra? What do you think? What is your favorite season of the year and why? Hello there. Oh, there we go. Hello. 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 Yeah, but you have oh, Mayra. we have two Mayras. Oh, sorry. I was referring to... Okay, las dos entonces. Primero Canales y luego uh, Guevara. <laughs> okay, hello, everyone. And, uh, what is the question? My what is favorite your favorite season? season? Yes. Okay. My favorite season is... Um, well, I guess two because I like winter because I like the rain uh -huh. and the weather because I I sleep better. Yeah. But I like the the summer too because I love the beach. Okay. So both both of the of the seasons. So winter okay. because of the rain and the fact that you get to sleep better and also uh summer because of the beach. Great. How about you, Mayra Guevara? What is your favorite um, season of the year? Uh, my favorite season is winter uh, because I like the rain. <clears throat> okay, good. Very nice. Muy bien. Ahora, quiero explicarles más o menos lo que vamos a hacer esta noche para que tengan idea ahorita y además que necesito que vayan y hagan algo específico, sí, esta noche ustedes van a estar participando mucho, así que básicamente todos van a tener su oportunidad de participar, eh, les dije que anoche les iba a mandar la lista, no se las mandé anoche porque pensé que era mejor hacerlo con la actividad de una vez para hoy, ¿verdad? En la lista ustedes pueden ver diferentes verbos, aquí no están completamente todos y es difícil a veces encontrarse con todos porque hay algunos verbos que son como ese tipo de verbos poco comunes, Verbos que quizás se usan más que todo en, en libros o verbos que están dejando de usarse incluso. Entonces, eh, pues se debe tomar en cuenta eso, ¿verdad? No van a estar absolutamente todos, pero están la mayoría de los verbos irregulares o quizás los verbos más comunes. Lo que quiero que ustedes hagan es lo siguiente, y por el motivo por el que no les mandé esto ayer, como les digo, es porque quería que ustedes vayan al, al documento que les mandé en el chat, en WhatsApp, y traten de identificar un verbo, ¿sí? un verbo de todos los que están ahí, que será su verbo, ¿ok? Con ese verbo, quiero que ustedes escriban, o sea, y ahorita vamos a hacer eso, ¿verdad? Que ustedes escriban una oración, ¿sí? o sea, solamente elijan uno nada más. Escriben una oración, y debe ser en pasado, eso sí, una oración eh, positiva, una oración negativa, y una pregunta. La pregunta puede ser cualquiera de las dos. Entonces, como va a funcionar es que durante estemos ya trabajando, yo los voy a llamar a ustedes, ¿verdad? Se supone que ya van a tener escrito su trabajo, ya van a saber cuál es su oración, cuál es su oración negativa y cuál es su pregunta. Cuando yo les eh, pregunte a ustedes, la única complicación va a ser cuando lleguemos a lo de las preguntas, porque las preguntas eh, estarán algunas que serán eh, de yes, no questions y otras de double edge questions. No les pongo que hagan una de cada una, porque puede ser un poco más complicado para algunos, pero lo que sí podemos hacer es que si ustedes no saben del todo cómo podrían estructurarla, se los dejo libre, ¿verdad? Que ustedes escriban la pregunta con la estructura que ustedes deseen, pero si no saben bien cómo estructurar la otra, eh... oh, es en el chat de WhatsApp, Laura. Lo envié hace ratito, es un documento que, que mandé hace, hace un poquito, antes de que iniciara la clase. Teacher, excuse me. Sí. Can you send it again, please? It's always. Mm, no me aparece. Okay, sure. Sí, sure, sure, sure. thank you. Ahorita mismo. 
Muy bien, entonces, um, como les decía, ¿verdad? Ustedes eligen eh, su verbo y luego lo que deberíamos hacer es eso, es tratar de escribir una oración con cada una. Ah, ok. So, Laura no está en el grupo, dice. Eh, bueno, si gusta, lo que podemos hacer es resolver después lo del, lo, de, lo del unirse al grupo de WhatsApp, porque regularmente entiendo que eso se los... Cuando les envían los documentos o la información del curso, les dan, ¿verdad? También eh, el link que ustedes deben seguir para poder unirse al grupo. Pero lo que podemos hacer ahorita, Laura, si gusta, es que le paso uno de los verbos. Esto va a ser bien arbitrario, pero bueno. Le paso uno de los verbos y usted eh, con ese, ¿verdad? Genera sus, um, sus oraciones. Ok. Ahorita se lo voy a mandar. Muy bien. Eh, bueno, entonces, los demás. Escribimos eso. Cuando lleguemos a lo de las preguntas, como les digo, si ustedes no saben bien cómo estructurar una pregunta, eh, si es de double H, si es de yes, no, cuando lleguemos a ese, a, a ese punto y que yo les eh, solicite a ustedes su pregunta, pues la podemos generar en el momento, ¿verdad? Entonces, ahorita cuando les empiece a compartir, básicamente vamos a estar directamente ya, ¿verdad? En lo que sería eh, la cuestión de la actividad, ¿sí? Y pues eh, empezaremos a ver, o lo primero que vamos a hacer es eh, a, a empezar a tomar los ejemplos de las oraciones. So, positive statements normalmente están compuestas de forma muy similar a como es en el presente. We have a subject, a verb, and a complement. Those are the three main aspects that you have to complete in order to have a sentence. A full working sentence you must have a subject, which can be a um, pronoun or a name or an object, and uh, you also have a verb. In this case, it has to be a verb in the past, and then you have a complement. Remember, when we are going to write negative sentences, in this case here, in this structure, we have that it is an auxiliary that we're going to use. But that auxiliary, y eso se los digo por si se nos, se nos ha escapado en algún momento, ¿verdad? That auxiliary is normally going to be did. Did not, okay? So did not will be the basic auxiliary that we're going to use. Of course, you guys can simplify it by typing or writing didn't, which is totally fine. You can do either or. You can do only as did, sorry, as did not or didn't. It is way more common to spell it as didn't than did not, but you can do it whichever way you feel more comfortable with. All right, so... um. Ok. Si no está en el grupo, a ver, ahorita vamos a ver. Le voy a mandar también uno a usted, Mayra Canales. Le voy a mandar un, um, un, ¿cómo se llama? Un verbo específico, entonces, para sus oraciones también. A ver, uh, yours is going to be this one. All right, so. Eh, eso sería, ¿verdad? Esa sería la forma simplemente las indicaciones antes de iniciar. Ahora sí, creo que tenemos más o menos la idea de lo que vamos a estar trabajando y pues vamos a ello. Ok, so, uh, we're going to start with, um, let me see, María Dolores. Tell me, María Dolores, what will be a uh, positive sentence or positive statement that you have written with your chosen verb? First of all, what is your chosen verb? ¿Cuál es el verbo que eligió? Hello, María Dolores. Yes, teacher, excuse me. <laughs> yeah, okay. So tell me. Lo veo ahorita que estoy en el celular. Voy a, voy a verlo ahorita y ya le digo, ¿sí? Ah, okay, no hay problema. Okay, no biggie then. All right, we come back to you in a second. All right, then we're going to take right now Osmin. How about you, Osmin? Osmin Rivera, what is your chosen verb? Hello, Osmin Rivera. <laughs> There we go. Sorry. Yes, um, uh, so, uh, podría ser uh, go. Go, okay. 
And what will be a sentence that you have with that verb? Uh, it's in past, mm -hmm. right? Yes, yes, yes. Um, I was to beach in, in the last weekend. Okay. It would be, I went, see? I went, I went. Uh -huh. I went to the beach, oh, beach last weekend. Last weekend. All right, so there we go. I went to the beach last weekend. Sí, el verbo go es uno de los verbos irregulares, así que por eso mismo, ¿verdad? Bueno, esta noche básicamente estamos trabajando solo con irregulares. Eh, este pasa a ser went, sí. I went to the beach last weekend. Ajá. Fui a la playa la semana pasada. Muy bien. Good. Thank you very much. Teacher, I am ready. Teacher, I am okay. ready. Okay, tell me, Maria. What my verb will... is my very bad begin. Okay, begin. And what will be your sentence? Excuse me, teacher, but... Este, Tendríamos que escribir una oración, sí, con este verbo. So, what will be your sentence with the verb begin? Hmm. Eh, okay. I... I, be, I am beginning the class in, in, mm -hmm. class English, or English class in, in each month. Okay. I began the English class. Excuse English. me, I begin as a vegan. Sí, ahorita oh. le explico el por qué. Mm -hmm. Es porque como okay. estamos, ajá, estamos con el pasado, sí, en el pasado sería began, sí. Yes. Uh -huh. En el presente sería begin, I begin. Eso sería como, por ejemplo, si yo, eh, estamos ahorita jugando, por decir algo. Si estuviésemos a punto de iniciar un juego o si no, um, estamos tal vez tomando una decisión, estamos en una reunión y alguien, ¿verdad?, tiene que iniciar con, con pues, la conversación. Entonces, ahí yo sí puedo decir, ¿verdad? Ok, I begin with the introduction o inicio. Entonces, eso es en presente, ¿verdad? Inicio con la introducción. En cambio, o lo que les decía, en el caso de los juegos es mucho más común. O sea, que alguien diga, I begin, I begin. O sea, como yo inicio, yo empiezo, como diríamos en español. Eh, en cambio, si en pasado, sería began. Sí, I began the English class this month. Sí, es como okay, inicié. Okay. Uh -huh, inicié la clase de inglés este mes. Good. Very nice. All right, moving on, we're going to get now an example from um, Yolanda. Yolanda Hernandez, tell me, evening, what is teacher. good evening? What is the sentence that you have for us this evening? And what is your verb? Um, I ate chicken yesterday. Okay. Yesterday. I ate chicken yesterday. So I understand that your verb is the verb eat, which in the past will be ate. Very eight. nice. Very, very good. Okay, so we have here that this verb is normally spelled like this. Sí, cuando eh, lo utilizamos en el presente, ¿verdad? Es de esta forma. En el pasado, el cambio que va a tener es que cambian las letras, casi todas, eh, su posición, ¿sí? Y va a pasar a ate. I ate chicken Yesterday, o sea que esto significa comí pollo ayer. Sí, I ate chicken yesterday. Very good. Nice, nice, nice. Um, let's see. How about Linda Lopez? What do you think? What is your example? What is your sentence? And also, what is your verb? Hello there, Linda Lopez. Okay, so it seems that we're not getting an answer right now. So we're going to go into asking from Romeo. How about you, Romeo Rosales? What is your sentence? And also, what is the verb that you're going to be using? I chose uh, um, win. Okay. In this case, uh, the sentence, I won't, I won't fight. $500 at the lottery. Okay, $500 uh, from the lottery. 
All right, very good. So that is a very good example. I won five hundred dollars. Um, sorry, it will be dollars from the lottery. Nice, very, very good. Okay. Um, you can say at the lottery. En este caso se podría utilizar decir eh, at the lottery, pero cuando eh, se realiza, por ejemplo, el hecho de que voy a un lugar donde juegan a la lotería. No es tan común que eso exista hoy en día. Creo que son pocos los lugares que hay. Yo conozco solo uno aquí alrededor en Usulután eh, donde, donde juegan la lotería. Entonces, pero eh, si, por ejemplo, este premio vino de, ah, de un lugar como la lotería regular, ¿verdad? donde compro un billete y luego ahí vamos viendo quiénes son los ganadores y todo eso, sería from the lottery porque es que yo obtengo. Ese es una, un verbo, con, perdón, este... Es un, ¿cómo se llama? Una preposición, sí, bien complicada. Porque pocas personas entienden en realidad el significado completo, ¿verdad? De from. Pero cuando yo utilizo from, normalmente el entendimiento que tenemos de este es que se refiere a de dónde alguien viene. Sí, o sea, normalmente es lo que entendemos, ¿verdad? Porque es lo, lo más común que escuchamos. Where are you from? Y estamos preguntando de dónde vienes. Pero en realidad... From se utiliza para explicar la proveniencia de algo, o sea, de dónde obtuvimos aquello. Por ejemplo, eh, si ustedes en algún caso reciben un regalo, sí, e incluso, en la, en, e incluso perdón, en las tarjetitas de regalos en inglés, eh, aparece, ¿verdad? From, to, sí, que en español sería la traducción para y de. Entonces, oh, no, perdón, al revés, de y para, de y para. Entonces, el from se va a utilizar para explicar ¿De dónde algo provino? Eh, si yo tengo un regalo, si yo tengo, por ejemplo, qué sé yo, una camisa nueva y mis compañeros en el trabajo se fijan, ¿verdad? Si yo tengo una camisa nueva hoy, me, pueda que me pregunten, hey, that, is that a new shirt? Entonces yo les puedo decir, yes, I got it from my dad, por decir algo. Sí, es como que la obtuve de mi papá, o sea, que mi papá me la dio. Y en este caso, por eso utilizamos el from the lottery, porque ese dinero yo me lo gané de la lotería, o sea, lo obtuve del de juego de la lotería así que siempre que ustedes vayan a mencionar algo que tiene como un punto de partida de dónde o provino algo, de dónde obtuvimos algo podemos hacerlo de esa forma, ¿verdad? Eh, sure ¿Sí? I'm sorry, but so depend uh, the context Yes, normally it depends on the context because for example, as I said, we can use it as you said it You can say, yeah. uh, I, I won $500 at the lottery. At the, yeah. uh -huh. If you went to the lottery, if you went to a place where they play, you know, the lottery game, um, you can say you won it at the lottery because you yeah. were there. Yeah. But if you, okay. for example, bought the ticket, if you um, did not participate in anything else than just buying the ticket and then seeing that you were a winner, then you say from the lottery. Okay. Okay. Mm -hmm. I understand. Thank okay. you. Great. Very good. Okay, moving on then, we are going to hear from um, Alexa. How about you, Alexa? What is your... <laughs> Sorry, que mi Alexa se encendió aquí en la cocina. <laughs> What is your example? I'm sorry. It's okay. Uh, my bear is asleep. My um... bear? No, no, no. Oh, my sorry, bear. sorry. Oh, my your bear. verb. Oh, sorry. <laughs> sleep, okay, sleep. Yes. Um, I slept the whole day. All right. I slept the whole day. Very good. This is another of those words that um, very often we don't know or we don't get to use that much, but it's a very useful word. This one right here, whole. When you talk about whole, you're talking about something complete, you know, something that is um, the full of something. For example, um, It is very common that you're going to hear this word when you're referring to something that is surprising. Like if someone bought a pizza and I say, um, let's say Ruth, take Ruth, Ruth as an example. I say Ruth ate the whole pizza. Es como decir, ¿verdad? Ruth se comió toda la pizza. O sea, que estamos hablando de algo que es como que me sorprende. Sí, o sea, principalmente en ese tipo de contextos es cuando se va a utilizar. En este caso, aquí, I slept the whole day. Es algo que no sucede todo el tiempo. Sí, el decir que dormí todo el día. Entonces, me refiero a verdad de que por la, eh, el total de tiempo que dura el día, yo estuve dormido. Ahora, 
A veces también aquí depende, hay personas que se lo toman completamente literal, pero en ocasiones también, ¿verdad? Se, se utiliza whole como para darle un poco más de drama a la situación. O sea, por ejemplo, eh, si vamos a un viaje y va nuestro sobrino y nuestro sobrino empieza a llorar a mitad del camino, pero después nosotros contamos la historia y decimos, ¿verdad? No, ese bichito estuvo molestando todo el camino. En inglés sería, that kid was bothering me the whole way. Sí, pero no fue todo el camino. O sea, yo lo digo así solo para hacerlo más dramático, pero en realidad quizás fue solo la mitad del camino, ¿verdad? A veces si decimos eso, o sea, los padres, por ejemplo, dicen, es eh, que dormiste todo el día y se levantaron a las 10. Todo el, ese es como todavía, ¿verdad? Parte del principio del día. Entonces, eh, por eso les digo, se, se utiliza a veces la palabra whole como para algo dramático y por eso es comúnmente utilizada en cosas que son hasta cierto punto sorprendentes, ¿sí? Yo digo, um, for example, I, um, if I notice that some of you guys are, are, are drifting off, o sea, se están quedando dormidos, pero yo puedo decirles, eh, solo voy a poner un ejemplo, no sé, alguien de los que tienen la cámara apagada para que no digan que los estoy viendo, uh, digamos que yo digo que Paola Verdugo was drifting off the whole class, tal vez no fue toda la clase, tal vez fue pasadas las ocho y media, que ella le dio sueño y empezó, ¿verdad? A estar cabeceando, como decimos en español. Entonces, pero <coughs> no fue toda la clase. Pero yo digo the whole class, solo como para hacer un poco más dramática la explicación. Pero muy bien, very good. En este lab, also here, um, you guys can notice this is the change that we have with the verb um, sleep. Normally, when we have it in the present, it's going to be something like this with a double E. But now, when we have it in the past, it's going to be just one E. And we have to add a, a letter T after the P that comes with um, a sleep. But all right, very good. Thank you. Moving on, we are going to hear from Luis. What is your example, Luis? Hi, um, drink. Okay, drink is your verb. And what is going to be the example, the sentence? Okay, I drank coffee in the morning. I drank coffee. Positive. Mm -hmm. Coffee in the morning. I don't drink coffee every day. That would be the negative. Yes. Question. <clears throat> Do I drink coffee at, at night? Let's give it a wait. Sí, ya vamos a llegar a lo negativo y también a las preguntas. En un momento. Pero me gusta el entusiasmo, me gusta que lo tenemos listo. Pero en un momento llegamos a lo negativo y también a las preguntas. Pero, ok, okay very good. Do I drink coffee at night? ¿Saben que De hecho, esa es una estructura muy de poesía, de literatura, eh, en inglés no, no necesariamente se utiliza, a, o sea, muy a menudo, el hacer preguntas, así como retóricas o preguntas intrapersonales, ¿verdad? Como el decir, do I do this, do I do that, se usa más en literatura, pero, eh, o sea, me sonó, me sonó muy bien ahorita, de hecho, cuando usted dijo, do I drink coffee at night, pero ya, ya vamos a llegar a eso, en un momento llegamos a las, a las eh, negativas, a las Perdón en las preguntas. Ok, we're going to have uh, Paola, Paola Verdugo. What is your example for the positive statements? Hello, good night. Um, night. Well, I use by. Okay. And, and the sentence will be I bought, uh, no, uh, yeah, I bought a, a pair of shoes for tennis to, uh, for running. For running okay. every day. For running. We're going to leave it at running because if we do the everyday part, it's going to be too long. So, yeah. Ah, okay. okay, good. Very good. I bought a pair of tennis shoes for running. Very, very nice. We even have a purpose for uh, for the, uh, um, the fact that we bought some shoes. So, great. I bought a pair of tennis shoes for running. Now, if uh, we can call them tennis shoes, if you want to be specific, If you say, for example, I bought a pair of shoes for running, then these shoes are going to change uh, their name because in English, many things are not specific as in Spanish. Spanish has a word basically for everything. If something new comes up, people are going to create a new way of describing it. And then a new word is going to be allowed, you know, but in English, it's not that common. It doesn't really happen that often. But if you say something like this, I bought a pair of shoes for running, those shoes are going to be known as, oops, sorry, as running shoes. See, 
O sea, cuando hablamos acerca de esto, esa es una de las pocas cosas en inglés que tienen categorías específicas. Los zapatos. Cuando hablamos acerca de los zapatos, o sea, si por ejemplo yo digo tennis shoes, los tennis shoes se van a entender así como zapatos deportivos. Pero eh, en inglés, por algún motivo, decidieron que los zapatos para correr tenían también su categoría específica. O sea, que son especiales, digamos. Así que los running shoes podrían ser unos y los tennis shoes son otros. Los tennis shoes son como zapatos más casuales, zapatos sí deportivos hasta cierto punto, pero que no son zapatos especiales para poder realizar deportes más demandantes, como el correr, trotar, ni nada de esto. Entonces, detallitos, ¿verdad? Detalles que son extraños o diferentes a veces en el inglés. Pero bueno, vamos a dejar entonces que I bought Teacher, up here. ¿Sí? In this case, uh, also you have to use tennis shoes for running. No, uh, running shoes for running. Or no, just... solo sería I bought a pair of running shoes. Eso ah, es, okay. es como self-explanatory. Sí, sería, yeah. eh, se explicaría sola, ¿verdad? La, la situación. Okay. Sí, okay. Si yo solo dijera okay. I bought a pair of running shoes. Sí, yo do, solo debo decir hasta ahí. O sea, nada más. Uh -huh. yeah. Ah, ok. The, the, this is the, the ah, ok. Uh -huh. I bought a pair of running okay. shoes. Así nada más. Running ¿Podría shoes. utilizar yeah. el for? Uh -huh. Sí. Ajá, perdón. Uh -huh. No, yeah, yeah, I understand. Okay, so I could use for if I'm going to explain something different. Like, for example, I bought a pair of running shoes for a competition okay. this weekend. Sí, o sea, ahí sí, ¿verdad? Okay. Porque estoy explicando, dando más contexto del por qué compré los zapatos. Pero ya no voy a tener que decir el for running porque, pues, los zapatos son running shoes. Okay, yeah. Mm -hmm. okay, All right. Thanks. Very good. You are very welcome. All right, moving on then. Esa va a ser la última de estas. Y luego pasamos a las negativas. Uh, we're going to get it from Mariela. Tell me, Mariela, what will be your example with um, positive statements in the past? Uh, well, my verb is go. And the sentence is Laura went to Guatemala last weekend. All right. Laura went to Guatemala. Oh, <laughs> Guatemala <laughs> last weekend. Ya iba a poner Guatemala con, con la W. <laughs> All right. So Laura went to Guatemala last week and I envy Laura. I want to go to Guatemala again. So yeah, Laura went to Guatemala last weekend. Very good. That sounds like a very legit sentence when we're talking about um, positive sentences in the past. So as you guys can see, here we have some changes in uh, all of the verbs. Todos estos verbos, ¿verdad? Si ustedes se fijan, no tienen casi que nada eh, en esa de similitud. Si se fijan, por ejemplo, este, voy a poner aquí entre paréntesis cómo sería la forma, ¿verdad?, eh, base del verbo. Y así ustedes pueden tener una idea de, o sea, el cambio que tiene, ¿sí? Go, deja de ser go y pasa a ser went. Este es uno de los que se parecen bastante, porque, por ejemplo, begin es muy similar, ¿verdad?, a began, ¿sí? Ate, como les decía hace ratito, o sea, ate es uno de esos verbos especiales que cambia casi que completamente el orden de sus letras porque pasa de ser eat a ser ate, ¿sí? O sea, les da vuelta. Es como que lo metamos en una licuadora y le damos vuelta a todas las, las letras y luego tenemos ese otro verbo. Luego tenemos el caso de win. Win es muy similar, ¿verdad? A lo que pasa con, uh, con begin, pero eh, también tiene su cambio especial, ¿sí? Porque aquí se pasa a ser began y este no, este es won, ¿sí? Sleep quizás sea uno de esos que se parecen un poco en estructura porque... Eh, pues simplemente lo que cambia es una E y luego que le agregamos la T y ahí está, ¿verdad? Esto de la T es principalmente por el sonido que normalmente se, se debe emitir con los verbos regulares. Ayer les decía, cuando hablamos con verbos regulares, eh, por ejemplo, si yo digo algo como walked, sí, ese sonido del final, el walked, es como una T. A pesar que en la escritura es una D, debe sonar como una T. Entonces, eso fue lo que hicieron con este, para que fuera más sencillo, ¿verdad? De una vez le pusieron la T, slept. Sí, o sea, ya ahí quedó, ¿verdad? De una. Y se los digo eso de que debe ser un sonido de una T, porque tomando en cuenta el sentido fonético del idioma, pues en fonética ese es el sonido que se emite. O sea, la fonética es la forma de cómo se escriben los sonidos de los idiomas, ¿verdad? Así que eh, en los verbos regulares es una T la que, la que tienen como oficialmente reconocida, ¿verdad? Como el sonido que deben emitir. Luego tenemos este. Ese es el verbo drink, ¿sí? 
El verbo drink cambia a ser drunk. O sea, no es una gran diferencia, pero pues es diferente que todos los demás. Luego aquí tenemos, este es uno de los cambios más drásticos, porque el verbo es simplemente buy, pero luego lo ponemos o lo pasamos a bought. Sí, deja de ser buy y ahora es bought. Y por último, tenemos una vez más el verbo go. Sí, entonces esos serían los verbos y los cambios que sufren al ser verbos irregulares al usarlos en el pasado. Se los explico ahorita porque en lo siguiente que vamos a hacer no vamos a tener ya la oportunidad de ver esos cambios, ¿verdad? Sino que aquí vamos a ver si comprendieron lo que les dije ayer, cómo se usa el auxiliar, en qué momento lo vamos a usar y cuál va a ser la ventaja que tengamos con él. Y tenemos ahora entonces las eh, oraciones negativas. Para iniciar con estas, vamos a escuchar el ejemplo que tenemos de parte de Lisbeth. Lisbeth Hernández, ¿cuál sería su ejemplo para una oración negativa en el pasado? Good night, can you hear me? Yes, 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 confirm. It's raining here, so. Uh, my example is, I didn't leave you alone yesterday. I didn't, sorry? I didn't leave you, leave. Oh, okay. Leave like this? Leave you alone yesterday. Ok. Um, ¿Sería este leave de irse o leave de vivir? <risa> Ese. Ah, oh, ok. Entonces sería no It's me fui. Leave no... you. Ajá. Ok. Entonces... I you. Ok, I didn't leave alone yesterday. No me fui sola ayer. Ok, good. Very nice. En este caso, si se fijan, o sea, como les decía anoche, no, mejor no. Voy a esperar a ver otros ejemplos antes de, de decirlo otra vez o de explicarlo otra vez, porque me gustaría ver, ¿verdad? Los demás, si hemos comprendido bien cómo se utiliza esto. Veamos, ahora el ejemplo de Melissa, Melissa Linares. What would be your example of a negative statement in the past? Uh, the word is draw. Uh -huh. And the child didn't draw a tree on a piece of paper. Ok, the, sorry, the what? The child didn't draw a tree on a piece of paper. Ooh, this, this word I'm failing to understand. The second word. The... I think wow. it's child. Child. The child? See, sí. <laughs> yes. Okay. Didn't draw. Draw. Didn't draw a tree. A tree on a piece, on of, a piece paper. of paper. Okay, piece of paper. Very good. Sorry, I, I don't know why I wasn't understanding. It was actually okay. It was child. No sé por qué estaba, estaba pensando en una palabra diferente, pero, ah, sorry, my bad. But okay, so the child didn't draw a tree. Ooh, paper. Papel le puse como en español. Paper. Very good. Uh, thank you, thank you. Okay, so the next one. Uh, the next person is going to be the example we're going to get it from Paula Lopez. What will be your example for a negative a statement in the past? Uh, hi, uh, my example is with um, go. Okay. Verb go. In past, we won't go to the like on the weekend. Okay, we gonna go to the. We won't go to the like on the weekend. Okay. Um, we gonna go to like the weekend. Ahora tenemos un problemita con eh, esto. La, no, eh, like. I'm sorry. Eh, my my pronunciation is <laughs> not tan buena. Este eh, la la es del lago. Oh, to the lake. Sorry, lake, I'm the, sorry. We don't go, we're going to go to the lake okay, yes. on the weekend. We're going to go to the lake on the weekend. That's okay. No problem. Muy okay, bien. Thank you. Aquí yeah, solo tenemos good. un pequeñito detalle. Que este, the won't, es en futuro. ¿Sí? Este es en futuro. Así que eh, este es la, el contractado de will not. ¿Sí? Cuando decimos will not, en ese caso estamos hablando acerca del futuro. Si yo digo, por ejemplo, eh, esta oración en español significaría no iremos al lago el fin de semana, ¿sí? No necesariamente sería no fuimos, que es en pasado. En pasado sería we didn't, ¿sí? We didn't go to the lake on the weekend. Y ahí sí, ¿verdad? Ahí sí tenemos que sería eh, 
completamente en pasado. Si ¿sí? estaríamos hablando acerca de algo que no hicimos. Así que eh, ese sería como el único detalle. Sí, we didn't go to the weekend. Oh, sorry, to the, to the lake on the weekend. This is for correct. Mm -hmm. Yes. Okay. I mean, Thank you. Won't, sí, won't se puede usar, pero es en el caso de hablar acerca del futuro. Es como si yo estoy diciéndole a alguien, ¿verdad? Como eh, dándole la noticia que no vamos a ir al lago. En cambio, en el caso de decir didn't, es como si yo dijese ya acerca del pasado. Es algo que pasó, o sea, que no fuimos al lago. Esa sería la diferencia. Eh, ambos okay. se usan, ambos se pueden usar, pero depende de qué sea lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Oh, ok, ok. Thank you. Okay. You're very welcome. Muy bien. Entonces, una vez más, ¿verdad? Won't acerca del futuro, didn't acerca del pasado. Muy bien. Vamos al siguiente. Uh, the next example is going to come from Ruth. I feel like you were drifting off. You were about to fall asleep. So tell me, what is your example of a negative sentence? Well, my verb is tell. And the sentence in negative, negative form is he didn't tell me the truth. Okay, so he's a liar. He didn't tell me the truth. Qué dramático suena esto. He didn't tell me the truth. Bueno, saben que esto no tan dramático que le vamos a poner de una vez el question mark. I mean, an exclamation mark. He didn't tell me the truth. Sí, did no. he tell me? Did, did, he, did he tell me the truth? He didn't. He didn't tell me the truth. I just realized. Muy bien. So yeah, he didn't tell me the truth. En he's este caso, liar. yeah, he's a liar now. Eso que dije, he's a liar, solo es una, una forma de, en como lo dicen las personas eh, de, la, de la raza negra. O sea, tienen una forma muy específica de hablar y no, las, no van a pronunciar las palabras así como ustedes esperan. O sea, en muchas ocasiones ustedes escuchan, bueno, si a ustedes les gusta, ¿verdad? Escuchar música y más que todo la música del género rap, hay muchas palabras que son extrañas eh, que se utilizan en estas canciones. Y pues esas palabras también las utilizan las personas a la hora de hablar, o sea, cuando están platicando. Y por eso, bueno, yo sé que muchos de ustedes alguna vez habrán visto el meme, ¿verdad? Que dice eh, un, un gringo viniendo a Latinoamérica diciendo, wow, por fin me aprendí todos los colores en inglés. Y luego dice, ¿verdad? La cosa se puso color de hormiga. O sea, el gringo se complica la vida porque no sabe qué significa que algo se ponga color de hormiga. Eso mismo nos puede pasar a nosotros, pasar curso tras curso de inglés y luego decir, ya entiendo el inglés, pero luego van y se encuentran con una persona, ¿verdad? Que hable con una jerga distinta, una jerga maleducada, y pues no le van a entender, ¿sí? O sea, porque eso, eso va a suceder. Un ejemplo que voy a aprovechar ahorita de decirles es esto, miren, la utilización de esta, esta palabrita, o esta frasecita, más bien, no es ni palabra, sino que es una frase, ¿sí? El decir ain't, eso es algo muy común de las personas, eh, más que todo, en, y esto sería en general, las personas de California utilizan esto eh, muy, 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 muy a menudo. Y muchas personas del lado oeste de Estados Unidos van a, ut a utilizar, perdón, del lado, um, sí, oeste de Estados Unidos van a utilizarlo. Eh, por otro lado, también las personas morenas, ¿verdad? ¿Y esto qué significa? ¿Alguna vez lo han visto ustedes? Eh, ¿O alguna vez han escuchado que alguien diga ain't? ¿Sí? Ok, ¿qué significa Ruth? ¿Qué veo que está sintiendo? Como, ¿Para qué utilizamos el decir ain't? Ruth? Oh, uh, we well, uh, I, have, I have listened, but I don't know what, the, what that means. Oh, so you have heard the word, but you don't know what it means? And I, yeah, and, and, I, uh, and I read, and okay. then read it, but okay. I don't know what that means. Muy bien, entonces, cuando utilizamos el ain't, lo que estamos haciendo, básicamente, es el decir, uh, digamos, de una forma más, ¿cómo decirlo? General, sí, de una forma más general, cualquiera de los siguientes. I am not. Um, is not. Are not. Sí. El I se lo vamos a quitar. Más bien sería, I'm not, is not, are not. Siempre que ustedes escuchen que alguien utiliza el ain't, eh, se va a referir a eso. Que algo eh, con el verbo be, sí, no, el, el be es negativo. ¿Cómo, podrían, ¿Cómo podría ser un ejemplo de esto? Digamos que yo dijera, uh, he ain't, he ain't my student. Sí, he ain't my student. Entonces yo estoy diciendo que él no es mi estudiante. 
Pero esto es, como les digo, es mal educado, es no mal educado que es una mala palabra, sino mal educado en el sentido que no sigue la regla, ¿verdad? La regla sería que dijera he's not, ¿sí? He is not, o he isn't, he isn't my student. Esa es la regla. Pero, pues, las personas para facilitarse más la vida dicen ain't, nada más. Sí, ain't. Perdón, ¿alguien iba a comentar? Romeo, it is ¿Mm? the old English, <laughs> ain't. Yeah, es parte del old English y a la misma vez parte de la jerga, ¿verdad? Que se utiliza también. O sea, es como una forma de hablar eh, más acelerada. Recordemos que en inglés... Ese es un punto bien importante, que de hecho a ustedes no les he explicado todavía acerca de los linking sounds, que es algo que no me gusta nunca dejar de lado, eh, pero más adelante les voy a hablar acerca de eso, acerca de a qué, se, a qué se refieren y cómo se usan o por qué son tan comunes. Pero esto del ain't, ¿verdad? Es, es como una jerga, una forma eh, despreocupada, podría decir alguien, de decir las cosas. ¿sí? Si yo digo ain't, yo no tengo que estar pensando, recordando cuál es eh, la forma apropiada para lo que estoy diciendo. Porque, por ejemplo, si yo le digo algo a la segunda persona, yo no tengo por qué recordar que debo decir are not, sino que si yo solo le digo, um, sorry, you ain't, uh, vamos a tomar el ejemplo de lo que dijo Ruth, you ain't honest, sí, you're a liar. You're a liar. Y peor todavía. Eh, en muchas ocasiones, cuando las personas hablan así, ustedes se van a topar con que solo dicen así, you're a liar, ¿sí? you ain't honest, you're a liar, o sea, no utilizan el are, entonces ahí es donde se queda el estudiante, ¿verdad?, preguntando, ¿y, y, y por qué el profe me dijo que dice are siempre? Es, no, no siempre, ¿sí? Las personas, o sea, a la hora de hablar, hace, agregan sus cambios, hacen sus cambios, y pues en la zona de California es donde más se va a ver esto, en gran parte es por la influencia hispana, en gran parte. Por otro lado, es también por el motivo de que, o sea, ahí es donde, pues, nacen muchas cosas no tan positivas, digamos, en el mundo, como pandillas y cosas así. Entonces, ese tipo de situaciones también, ¿verdad?, agregan a que la, a que la gente, a que la jerga, a que la forma de hablar se vaya, pues, modificando, cambiando. Entonces, por esto, es que algunas de las reglas dejan de ser tan comunes. Zonas donde ustedes van a escuchar que las personas hablan de forma correcta, casi como la clase lo dice, es en la zona de Virginia. Es mucho más común, porque allí hay muchas personas que, o sea, la mayoría de personas allí que trabajan en oficinas, son educados y cosas así, um, y no necesariamente están tratando de ser, digamos, tan cool, ¿verdad? Porque están cerca, pues, de la capital, entonces, y eso ayuda un poco a que, a que esto sea distinto. Pero en muchas otras zonas, ustedes se van a topar con que, o sea, las personas dicen unas cosas súper cruzadas para nosotros, pero que en realidad son parte ya de su costumbre, parte ya de su idioma mismo. Pero bueno, esto es uno, ¿verdad? De las, de las muchas cositas que ustedes se pueden llegar a encontrar y pues que no siempre se mencionan, ¿verdad? Son cosas que a veces es importante prestarles un poquito de atención. Otra que a mí me complicó la vida por un montón de tiempo es esta, ¿sí? El que digan M. Perdón, M, esto. O sea, como por ejemplo, si yo solo les digo así, like him, sí. O sea, ¿a qué se refiere esto del M? Se refiere a la palabra them. O sea, como si yo les dijese que me gustan esas cosas. O sea, digamos que ustedes me pregunten if I like, um, if I like what? If I like Nike shoes, sí, Nike shoes. I can say, yeah, like him, sí. If I like, bueno, perdón, solo sería like him, sí, like him. Si me preguntan, do you like Marvel movies? I can say, yes, I like, bueno, no, aquí ya sería love him, sí, love him. Entonces, esto del M es algo bien común también y que, pues, a la misma vez, ¿verdad? Nos ayuda a entender un poco del por qué algunas de estas cosas se dicen y así ustedes no se me van a perder en el caso que se encuentren con alguien que esté acostumbrado a hablar así. O sea, porque si no, pues, a la hora de la hora, ¿verdad? Se puede quedar como, y todas las clases, en muchas ocasiones todas las clases quedan de lado. Porque, pues, la regla es una cosa, pero lo que las personas utilizan es diferente. Pero bueno, uh, muy bien. Vamos a ver. Eh, creo que ya no tenemos mucho tiempo <risa> otra vez. 
Eh, pero lo de las preguntas, el día de mañana sí terminamos, vamos a entrar de lleno de una vez con lo de las preguntas y así para irnos moviendo ya, ¿verdad? Eh, de tema, porque pues también es importante que vayamos avanzando, pero eh, el día de hoy creo que hemos hecho un buen avance con lo que sería, ¿verdad? La utilización de los, de los verbos, de los, uh, de los positive statements y cómo los verbos cambian. Así que ahí tienen ya la lista. Ustedes pueden irla estudiando, pueden ir revisando más verbos. Eh, tenemos incluso en esa lista que les envié diferentes formas de cómo estos verbos se van a interpretar en español. No solamente hay uno, en muchas ocasiones los verbos del inglés pueden tener dos, tres o hasta más interpretaciones en español. Así que ustedes pueden estudiarlo, ¿verdad? Um, bueno, por ahora, then, basically that's it, porque ya se nos pasó la hora. Um, so, yeah. Thank you guys very much for your attention and participation in this class. I hope tomorrow we're going to be able to be more productive in this sense. Um, but yeah, have a really good night and see you tomorrow. So bye-bye for now. See you tomorrow. Bye -bye. Thank you. See you tomorrow. Bye. 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 Bye.